vous parler aujourd'hui d'une demande spéciale, un ballon de football. Today is special request a football. Now, I would be sure which football, because there are five draws, both of which today. Donc aujourd'hui, je vais vous demander quel ballon de football désir, parce qu'à notre époque, aussi, là, on le demande, alors je dessine les deux ballons de football. Le ballon de football euh, européen et le ballon de football américain. Donc voici le ballon de football américain qui ressemble plus à qui a la, la forme d'un aigle et bien sûr celui-ci qui est plus dans la forme ronde du football européen. Donc this is the European football and as you can see under my hand here there's the uh, oval cup and the uh, American football. Now there's a few football that we're going for. Donc on peut voir que je suis en train de dessiner présentement les formes qui composent ce ballon de football. Et je vous dirais que c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut dessiner et imaginer ceci, les alvéoles de nid d'abeille. Donc, bien sûr, les formes à partir d'ensemble qui ressemblent aux alvéoles. Ah, uh, now, in English, of course, um, this is the proper part of the European football drawing. It's to draw the shapes inside the ball that look like bee honeycomb. See if I move my hand away, it shivers a tiny bit. Uh, should never really collapse the bees. Donc, si vous allez dans ta chambre, je, je dessine aujourd'hui avec, une, avec un chandail noir et tout ça. Mais on me fait, on nous fait couper nos pattes sur la caméra, donc je dois bien en sorte porter un poulet noir lors d'un tournage. Donc, je suis désolé pour ceci. So, I'm sorry for the black shirt here. Uh, there's a little touch of hand as I move my hand in and out of the drawing. But this is the toughest part of the drawing, I would say, putting in these shapes. And they're all interconnected, so I would definitely recommend you, you know, uh, if you want to draw these on your own, pick up a pictures of the uh, European football and uh, on the internet and draw what you see. Donc ce que je viens de dire en anglais, c'est que si vous voulez vraiment dessiner un ballon de foot euh, européen, ben faites, faites en sorte de trouver une image sur internet et répétez ce que vous voyez tout simplement. Parce que c'est pas évident de dessiner ce, ce ballon euh, sans, euh, disons, support visuel. Donc, euh, Faites en sorte comme ça et pendant, ben, bien sûr, vous pouvez choisir une autre vidéo. So, yeah, so if you want to draw this, uh, this ball, well, you can always find an hobby online and say, you know, use it to help yourselves out. Of course, you probably can watch some of our videos and understand how to draw things like this. Okay, so now I'm just going to retrace the outline of these kind of shapes. Make them nice and dark. Donc, ma prochaine vidéo, mon plan de football, ma prochaine sketch book, c'est ça, the drawing. Donc, I am hiding this like a little character. And notice that I'm adding a little curve to each one. Vous remarquez que je suis en train de chausser ma, ma, ma pelouse euh, du ballon. Ça, c'est pas le but principal. Plus que nous nous éloignons du centre, plus que les lignes sont courbes. The more we, we move ourselves from the center of the ball, the more we're adding this curve, um, giving it more realistic look. Donc, plus que nous éloignons du centre, plus que les lignes sont courbes. C'est le but ici, c'est de donner une réalité, un réalisme à tout le football. Maintenant, je vais colorier, bien sûr, euh, une épaisseur à chaque section. Il faut savoir que chaque partie, chaque pièce qui est cousue ensemble, donc, a une épaisseur. Donc, il faut reproduire cette épaisseur de, de morceaux de cuir qui composent ce ballon et qui sont en passe ensemble ici. So, you have to realize that each one of those pieces of, of material is actually a piece of leather that has its own thickness. And we need to reproduce that today on the wall. So for the moment, I'm going to color in all the shapes. Donc ceci donc, je vais colorer chacune des formes. Donc n'oubliez pas, hein, lorsqu'il y, y a une forme noire, vous êtes entouré de formes blanches et ainsi de suite. Um, so we keep in mind that every black shape is surrounded by a white shape, and then you get another black one. Okay, so you can't have two black ones side to side. Vous ne devriez pas avoir deux formes noires côte à côte. Donc, alors maintenant, j'ai utilisé ma technique de papier pour ne pas barbouiller mon dessin. I'm going to use my drawing paper, which is usually a piece of paper, not uh, too much of my drawing. And I'm going to color each one of these very clearly by checking each one with the lines to show the thickness to this piece of material here, this leather part. Donc, qu'est-ce que je peux voir? Ben, je vais juste présentement de l'ombre ici qui donne l'impression d'avoir un morceau de, de cuir plus épais. C'est donc une épaisseur en ce morceau-là. Je vais éloigner ma jambe. Donc, cette forme très simple. I need to make this shape really large by using a little gradient action here. And I'm 
try to make everything nice and dark. We need to think that we need one for our front column, one in center of our column. You can put in our uh, in a row ballon or the foot ball or whatever that you have attached to the ballon or whatever. Maybe some small base base thickness the carbon foot of our ball was really so we need to make it curve to have a curved line to our base and we need to compute one of the fraction of thickness. Alright. And also I want to make this ball shiny. So I need these as wider area and the fraction area on this ball. I need a nice shiny soccer ball. And so we have if I have the foot ballon well the Reflect on the ballon, reflect on the ballon, and there is our face of the foot ball. A reflection from one to the other. So a reflection is here, ici, on voit une épaisseur, donc je laisse une toute plus mince planche à l'extrémité de chaque pièce, surtout la partie supérieure. I'm going to leave a really fine white line at the top of each of the white section, uh, so that we can see the thickness of the the white section as well. So the dark section has a dark foot line, the white section has a white foot line, and it gives the impression of thickness. So the cross section over there has all these green noir potager, uh, plutôt foncé, et puis des sections blanches, on a une section autour blanc, uh, so it brings the impression of d'épaisseur, some kind of softnessing. La lumière passe ici. So we're going to color in a nice black base, but I'm going to leave a white reflection at the top of it. There we go. I'm going to erase that a little bit. That's the reflection in front of the white section. Et puis, on va rajouter des paires pour set the following chart. So we're going to reset the thickness to the center chart. Remember the coloring lightly in the white part, so the pas obligé de colorer même très pâle les deux sections blanches. Et je vais laisser une petite ligne d'épaisseur blanche là, un petit peu plus basse à l'extérieur du ballon. I'm going to leave a little white space at the interior of the ball uh, before the outside line to give the impression of a reflection. Donc l'impression ici c'est de créer un reflet sur ce ballon, donc je laisse des petites sections plus basses et des sections plus hautes. portions of the ball, so that we have a few here. Change the red. So once again, the trick here is to add layers. This um, ball, of course, is a success story. You really need to add multiple layers to it. And so you want to color in one layer of, of black height and add another layer on top, then etc., etc., until you're satisfied with what you've got. So let's start to do this in just one shot. Uh, we really need to layer content on top of it. Quickement comme en anglais, c'est tout simplement un ensemble des effets de créer un ballon en un seul coup qui inclut des touches de graphique, des touches de mime un par-dessus l'autre pour rendre l'effet réaliste de ce ballon. Donc je risque de pas de mettre en couleur noire en un seul coup. Il faut passer de gauche à droite, de haut en bas, et avec des détails tout partout. Et ça, on est passé comme ceci. <laughs> so you also have to erase that, of course. So you can add layers, but you may have to erase a few of these layers to get the realism that you're looking for in this ball. Alright, uh, I'm going to add the foot line. I'll show you now the lines of texture. Si vous avez un ballon de foot à la maison, ben faites attention d'exécuter les textures en chaque section du ballon. Accélérer le processus maintenant. So if you have a, a European football at home, or of course a soccer ball, uh, check out the spacing in between each one of the uh, level parts. So I'm going to add a nice reflection here, so I change the overflow ici. Donc je tape la ligne, create some black height. And it gives it a little bit of reflection here, but a better idea once we've got a handle on it. 
juste le temps de regarder pendant qu'on est en vidéo, là, parce que Ricky est parti. Je vais donner une idée de votre chat. Ici, ici, on va donner un appel au chat. Tiens, viens. Chat. Ah, la vie du Crazy Wild Land. Ok, ma vie. Chat, ma vie. Hey. Ah, mais c'est chat, c'est notre enfant préféré dans notre chat. Là. Maintenant, je vais retracer mon chat Je vais faire son corps sur mon chemin pour avoir une belle ligne de chat. Let's go to football for European soccer ball to be completed. Hello, let's draw the American football. Et comme j'ai dessiné le football américain. Alors, il y a des lignes blanches pour le football américain qui euh, représentent euh, lorsque le, la, le ballon est, est bien lancé, ça fait des belles courbes et donc on peut voir la spirale grâce à ces lignes blanches. So we drew the white lines that usually can show that lots of fires on a football can throw. Ça c'est la The white line for Sydney Lights. And of course, there's a racing theme in there. Lots of quarterback will hold on, hold on to the ball, and he goes uh, fishing or by fishing to throw the ball into the big spin. Uh, les lacets, c'est aussi, bien sûr, ce sont des lacets. C'est comme si on connaissait le football américain. Uh, il y a des lacets ici qui permettent aux corps arrière, parce que la personne qui lance le ballon est derrière, uh, de, de mettre ses doigts en cette, sur cette zone-ci et de faire une spirale en lançant le ballon. Il faut que la spirale est bonne mieux le ballon voyage dans les airs. The better the spiral, the better the ball traveling in the air. All right, so let's see, ladies and gentlemen, we're going to see construction lines. Voilà les lacets. Nous allons maintenant effacer les lignes américaines. Il faut effacer aussi une ligne de couture qui fait le tour de ces lacets. So this will be um, what we call the uh, stitch line that goes around the shoelaces. like a zigzag line, curvy line, comme une ligne en zigzag et courbée. Like that. On va retracer la ligne blanche. La ligne est en green. Let's do crazy wild line here. Uh, let's go straight back to the shore. And we're going to sort of like bump it. We're not trying to, to sort of imagine a pointed edge put on a wall. That's the kind of edge we're going to want. Imaginez uh, quand les dessins sur les rues sont faits plein de trous. Imaginez que vos trous ont des bouts qui ont été serrés, frappés contre le mur, ça fait un reflet, alors c'est ce qu'on recherche pour le ballon de foot. Il y a même une ligne de couture pour faire ce travail. There's another stitch line that goes down the middle here. And we showed Ricky uh, stitching on this wall. The shoelaces. Actually, we're going to call them shoelaces, we call them laces. Uh, on va retracer les lacets. And we showed the middle laces as well. Don't forget them. And then we're going to give it a bit of shading. Nous allons donner un petit peu de ton vert à cette ligne de lacet. Nous allons donner un effet de dépaisseur, donc de poids du lacet. So let's give it a dark, a hazy effect. On va rajouter aussi de l'état European football. Il faut que notre ballon de foot américain fonctionne bien, donc notre ballon de foot sera bien. Alors maintenant, la partie la plus difficile, c'est de colorier le ballon complet. So for the toughest part, to color the whole ball, notice I'm leaving a little white gap at the top of the ball to make it look like a reflection. Remarquez que j'ai laissé un, une petite ligne fine euh, en haut du ballon pour donner l'impression d'un reflet sur le ballon. Not to change the color, so it's okay with the color. Let's take a technique. I'm going to use to protect my drawing. And the bottom part will be a lot darker. So we need to use a gradient effect so the bottom part of the football will be dark and will move up to the lighter color. Uh, let's see what that gradient looks like. Alors, nous allons ajouter un dégradé à ce ballon de foot. Donc, la couleur plus pâle en haut. Et nous descendons vers une couleur plus sombre. de rendre un petit peu plus foncé la ligne de séparation entre le reflet et le ballon de foot. I'm going to make this edge a little bit darker to separate that reflection line to the color of the ball. And we really want like a nice division here. So it looks like someone is walking on a football. Voilà, ça semble bien mieux. On va ajouter une ligne un petit peu plus sombre ici à l'aide de l'écriture. We're going to add a darker line here along the stitch line. Give a rounded appearance here. Alors, on 
Et il fut parmi ceux qui, pendant le repas, ne firent pas avant en lui et ne croyant que dans l'esprit. bloqué par ce verset. Je me demande si Dieu va nous replacer avec le effet de Sunday. C'est um, juste comme la vie est bloquée par les relations. Par la suite, pour ceux qui veulent un white page, je vous souhaite un Facebook page et un Facebook page de Brian Ricardo. Et vous pouvez poster votre Brian page, vous pouvez communiquer avec moi. Et je vous souhaite de célébrer tous les communications through that Facebook page. So go to Facebook and find Brian Ricardo and I'd love to share some of your drawings on that site as well. Uh, donc si vous communiquez avec moi ou si vous voulez des dessins sur ma page ou maintenant une page Facebook, uh, c'est une page Facebook qui s'appelle Drawing Ricardo. Uh, passez sur la chaîne uh, Facebook, c'est juste pour votre, ma page Facebook. Donc pas, partagez vos dessins, partagez uh, vos communications. Vous pouvez aussi voir les illustrations des semaines à venir uh, sur cette page. Alright, we're going to make the final part a little bit darker, so I'm going to rework my gradient here. And nous allons travailler la partie intérieure de cet agencement pour donner un bel effet de dégradé et effacer les lignes de construction. So we're going to create some construction lines in this point on. So now, we're going to add that sort of Stitch marks around the, the laces. So it's wanting to create two laces, two stitch laces. Donc nous allons travailler les lignes de couture tout autour de, um, de l'asset. En anglais, j'aurais peut-être dire l'asset unit. Donc les chaussures, ça n'a rien à voir avec les chaussures. <laughs> Mais dans le coup, la ligne de couture est ici. So the stitch line down the middle as well. So we're breaking lines. Like that. Alors voilà, voilà les deux ballons de foot. J'espère que vous avez apprécié ce, apprécié ce dessin. Si c'est le cas, vous prenez un ballon de football, ben voici une belle effet de euh, tout simplement. Et puis on va revoir un autre épisode de Dessin Parlé. À bientôt. So guys and girls, for those of you who wanted a football, well, I do two of them, American football and European football. So I really hope you like your drawings. We'll see you next time on another episode of Drawing with Carlo. Have a great day. See you soon.